سرکار رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اصحاب سے پوچھا کہ دیکھو تم نے دیکھا ہے کبھی کہ تمہارے جو گھروں میں حیوان ہیں اونٹ ہے گائے ہے وغیرہ بکریاں یہ کبھی کھانا کھاتی ہیں اور اچانک کھانا چھوڑ دیتی ہیں اور کبھی پریشان ہو کر ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں اصحاب نے کہا ہم نے دیکھا کبھی اونٹ کھانا کھا رہا اچانک پتا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا وہ کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے یا کہا جیسے مرغی ہے دانا کھا رہی اچانک جم دیتی ہے اور دانے سے دور ہو جاتی ہے کہا کہ بلا یہ بھی ہم نے دیکھا کہ تمہیں پتا ایسا کیوں ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا کہا سنو میرے اصحابی ہو جب قبروں میں جو گناہ گار ہوتے ہیں نا ان پر جب عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ چیختے ہیں وہ چلاتے ہیں اور اللہ نے ایک رحمت کی ہے ہم پر سارے انسانوں پر کہ ہم جو زندہ ہیں اپنے مردہ لوگوں کی چیخوں کو نہیں سن سکتے نہیں سنتے یعنی اللہ نے چھپا رکھا ہے برزخ کے نہیں پردہ اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ڈالا ہے لہذا ان مردوں کی آواز انسان زندہ نہیں سنتے مگر یہ جو حیوان ہے نا یہ ان کو سنتے ہیں اور جب یہ سنتے ہیں یہ ان کو دانا بھی اچھا نہیں لگتا گھاس بھی اچھا نہیں لگتا اپنا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا اب آپ نے دیکھا یہ حیوان ہے حیوان کو بھی اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی کی کم سے کم آواز کو دیکھ سکتا ہے ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں لہذا ہم اگر پرفیکشن حاصل کر لیں تو صرف آوازیں نہیں سنیں گے بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر پرفیکشن ہم نے حاصل نہیں کی تو ہمارا درجہ انسانیت سے بھی کم یعنی حیوان تو سن سکتے ہیں ہم حیوان سے بھی گئے گزرے ہیں دیکھیے انسان اگر فطرت سے ہٹ جائے تو ایسا ہے ایک اور زندہ مثال دے دوں دیکھیے جیسے آزاد کشمیر میں چند سال پہلے زلزلہ آیا تھا کتنے لوگ مارے گئے تھے لاکھوں تک لوگ پہنچ گئے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا ایک کتا بھی نہیں مرا ایک بلی بھی نہیں مری اب آپ سوچیں گے کیوں یہ حیوانات ہیں مگر اللہ انہیں ایک علم دیتا ہے زلزلہ آنے سے پہلے مرغی کو پتا چل جاتا ہے بلی کو پتا چل جاتا ہے کتے کو پتا چل جاتا ہے یعنی ایک لاکھ لوگ مر گئے مگر ایک بلی ایک کتا جو ہے وہ آزاد کشمیر میں نہیں مرا اب دیکھیے ایک بہت سوچنے کا مقام ہے فکر کرنے کا مقام ہے اگر انسان بھی پرفیکشن حاصل کر لے تو زلزلے آنے سے پہلے خدا اسے علم دے دیتا ہے کہ یہاں مصیبت آنی ہے یہاں سے نکل جا مگر کس کو جو اولیاء خدا ہوتے ہیں وہی حقیقی میں انسان ہوتے ہیں نہ کہ ہم جیسے لوگ جو گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اپنی فطرت کو تباہ کر چکے ہیں فطرت سے ہٹ چکے ہیں یہ سچا واقعہ بتاؤں کہ مثلا کوئٹا میں جو بہت پہلے زلزلہ آیا تھا تو وہاں پر ایک عالم دین تھے آغا پرہیزگار ان کے بیٹے بھی ابھی زندہ ہیں پائلٹ تھے حاجی آغا گل کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے زلزلے آنے سے پہلے خواب میں دیکھا کہ یہاں سے آپ نکل جائیں کوئٹا سے نکل جائیں یہاں آفت آنے والی ہے مصیبت آنے والی اسی طرح سے اولیاء خدا کو پہلے علم ہوتا ہے یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں نا یہ خواب کو ہم بیکار نہ سمجھیں اولیاء خدا کے خواب بیکار نہیں ہوتے ہم جو گناہ گار ہیں وہ زیادہ خواب کھانا کھا لیتے ہیں تو الٹے سیدھے خواب دیکھتے ہیں لیکن اولیاء خدا کو خدا خوابوں کے ذریعے سے علم دیتا ہے آگاہی دیتا ہے خطرے سے باخبر کر دیتا ہے خواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اسے یوں سمجھیے جو ہم جیسے غافل انسان جاگتے ہوئے نہیں جاگتے تو سوتے ہوئے خدا انہیں جگاتا ہے مگر سچے خواب وہ دیکھتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں ہم جو دن میں ہزار جھوٹ بولیں گے کبھی ایسے لوگ سچا خواب نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ کافر بھی اگر جھوٹ نہ بولے تو وہ سچا خواب دیکھ سکتا ہے لیکن مسلمان ہوتے بھی مسلمان ہے جتنی نماز پڑھے لیکن اگر جھوٹ بولے گا نا تو وہ سچے خواب نہیں دیکھے گا اسے نہیں بتایا جائے گا کہ مصیبت آنے والی ہے زلزلہ آنے والا ہے آفت آنے والی ہے طوفان آنے والا ہے یہ خواب اللہ کی نعمت ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ چیز محروم اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں آنے والے علم سے محروم ہو جاتے ہیں دیکھیے سور یوسف پڑھیے وہ کون تھا مسلمان تھا جس نے سچا خواب دیکھا تھا مصر کے بادشاہ نے سچا خواب دیکھا اور پیارے نبی حضرت یوسف نے تصدیق کی اور اس کی تعبیر کی ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے اللہ نے تجھے علم دیا ہے آگاہ کیا ہے مگر وہ اگر نبی نہ ہوتے تو وہ اسے بالکل بے خبر تھا کہ یہ خواب کیا ہے لیکن کیوں ایک خواب ایک سچا کافر نے دیکھا کہ بادشاہ نے جھوٹ نہیں بولا کیونکہ جھوٹ وہ بولتا ہے جو لالچ ہو یا دنیاوی مفاد ہو وہ بادشاہ کافر تھا مگر جھوٹ نہیں بولا تو سچا خواب دیکھا اس 
خواب کو بھی آپ معمولی نہ سمجھے اولیاء خدا سچے خواب دیکھتے ہیں اور اللہ انہیں آنے والے خطرات سے آگاہ کرتا ہے لیکن انسان جب اپنی فطرت کو مار دے یا بیمار کر دے تو یہ آنے والے خطرات سے انسان محروم ہو جاتا ہے یعنی بلی تو زلزلے سے بچ جاتی ہے نمازی مر جاتا ہے روزے دار مر جاتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ ہنڈریڈ پرسینٹ اس نے نماز کے ذریعے سے پرفیکشن حاصل نہیں کیا نماز کا مقصد یہ ہے وہ اب رب کا حتا یا کل یقین ایسے نماز پر ایسے نماز پر کہ تجھے یقین مل جائے عزیزہ نے گرامی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں رشوت بھی کھاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں تو یہ نماز ہمیں پرفیکشن نہیں دے سکتی کیوں قرآن کہہ رہا ان نسلات تنہا ان الفحشا اول منکر حقیقی نمازی وہ ہے جس کی نماز اسے ہر گناہ سے بچائے ہر حرام سے بچائے ہر ظلم سے بچائے ہر بے حیائی کے کام سے بچائے ہم وہی نماز پڑھتے ہیں وہیں جھوٹ بولتے ہیں البتہ اس نماز کا بھی فائدہ ہے یہ نہیں کہ کوئی فائدہ نہیں کم سے کم نماز نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے اس سے بچ جائیں گے کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی گفتگو کریں گے کہ وہ نماز پڑھیں جو ہمیں ہر گناہ سے بچا لے وہ کون سی نماز ہے اس پر کل گفتگو ہوگی جو ہر حرام سے بچاتی ہے ہر ظلم سے بچاتی ہے یعنی انسان بےچارہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جب اسے پرفیکشن نہیں ملتی یعنی بلی کو پتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے مگر انسان کو پتا نہیں کتے کو پتا ہے حیوانات کو پتا چل جاتا ہے زلزلہ آنے والا ہے صرف اولیاء خدا کو پتا چلتا ہے جو پرفیکشن حاصل کرتے ہیں